ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഇത് അതിന് താഴത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് ഇൻവി ഇൻവൈറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ ഷെയർ പേയ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് വാസ് മെയ്ഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ട്വൻറ്റി ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ തേർട്ടി ആൻഡ് ഓൺ ഫൈനൽ കോൾ ട്വൻറ്റി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ റിസീ ടോട്ടൽ ഫോർ ഫോർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദി ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ മേഡ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ്ലി ടു ദി റിമെയിനിങ് അപ്ലിക്കൻസ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മേഡ് ബോത്ത് കോൾസ് ആൻഡ് ദ ഓൾ മണി റിസീവ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫൈനൽ കോൾ ഓൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് വിച്ച് വെർ ഫോർ ഫീറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ റിക്വയർഡ് നോട്ടീസ് വെർ സെർവ് ലേറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദീസ് ഫോർ ഫീറ്റർ ഷെയേഴ്സ് വെർ റീഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പേഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ദി ഉണ്ടായി ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്തത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെയാണ് ദെൻ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വന്നു അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് എക്സ്ട്രയാണ് അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം ഷെയേഴ്സ് അധികം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടായിരം ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആയിരം ഷെയേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ അഡ്ജ് റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വാസ് മെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ദ റിമൈനിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്കിയുള്ള ആയിരം പേർക്കുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മെയ്ഡ് ബോത്ത് കോൾസ് ആൻഡ് ഓൾ മണി വെർ റിസ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എ വൺ ഹോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ മണി ആൻഡ് ദയർ ഷെയേഴ്സ് വർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് ലേറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വർ റീഷ്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ റീഷ്യൂ ചെയ്തു നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്താനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തു ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര ഷെയേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഈ റിസീവ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പം തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തു ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് നമ്മളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര രൂപ എത്ര ഷെയേഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ എത്ര ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ടു ലാക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ
ആയിരം നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് രണ്ടായിരം ഷെയർ നമ്മൾ അധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ദൻ ബാക്കി അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് അതിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജോയിൻ എൻട്രി വരിക ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നേരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അതിൽ ടു ലാക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അതാണ് ആ ജോയിൻ എൻട്രി വരിക അടുത്ത് ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസ് മണി വെക്കുന്ന നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജോയിൻ എൻട്രി കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ എന്താണ് ജോയിൻ എൻട്രി വരിക ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ പ്രീമിയം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ പ്രീമിയം പ്രീമിയം എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ പത്ത് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് വന്നു ബാക്കി ടോട്ടൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടിയിൽ പത്ത് പ്രീമിയം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഫോർ ലാക്ക് വന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ത്രീ ലാക്കും ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നേരെ വൺ ലാക്കും വന്നു ഇനി നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കണം അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരും ഡ്യൂ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നോക്കണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ എക്സസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ജോയിൻ എൻട്രിയിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് പിന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് ഏതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മുടെ എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കിയത് ഫോർ ലാക്കാണ് ആ ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ മൊത്തം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ കിട്ടേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ആ ഫോർ ലാക്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അലോട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് കിട്ടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആക്സ ബാങ്കിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതായത് ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്നും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആയ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂ ആക്കണം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പണി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കണം ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് എഴുതി പിന്നെ നമുക്കത് ഇനി റിസീവ് ചെയ്യാം എന്താണ് ജോലി എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഏതിലാണ് ഡ്യൂ വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഫൈനൽ കോളിലാണ് ഡ്യൂ വരുത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ ജോയിൻ എൻട്രി എഴുതണം അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ ജോയിൻ എൻട്രി എഴുതാം നോക്കുക പ്രീമിയത്തിലാണ് പ്രീമിയം ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നോക്കുക നമ്മൾ പ്രീമിയം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്ത അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അയാൾ വിഴിച്ച് വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈനൽ കോളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധറെ ചെയ്യേണ്ട പ്രീമിയം ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രികൾ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എന്താണ് വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അതിലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ എത്ര എഴുതണം എത്രയാണോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൾഡപ്പ് ചെയ്തത് എല്ലാതും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി വേണ്ട പ്രീമിയം ഇല്ലാത്തത് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര രൂപയായിരിക്കും നൂറ് രൂപ നൂറ്റി പത്തിൽ പത്ത് രൂപ പ്രീമിയം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രീമിയം ഇല്ലാത്തത് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര അത് നമ്മൾ ഫോർ ഫീ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിന് വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നാൾ അയാൾ എത്ര ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വരെ തന്നു ഫസ്റ്റ് കോൾ വരെ തന്നു ഫസ്റ്റ് കോൾ വരവ് തരുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ട്വൻറ്റി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷെ അതിൽ പത്ത് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് കോൾ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ മൊത്തം എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതി ദെൻ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നേരെ ഓൾറെഡി കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളും കോൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എത്ര രൂപ എഴുതി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എഴുതി ഫോർ ഫീച്ചറിന് നേരെ അയാൾ എത്ര രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾ ഫൈനൽ കോൾ ഒഴുകി ബാക്കിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറിൽ ഫൈനൽ കോളിൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കുറച്ച് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രീമിയം നോക്കണില്ല ദെൻ ഫൈനൽ കോൾ എമൗണ്ട് ആയാൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജലണ്ടറി കിട്ടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റീ ഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക എന്താ വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് നേരെ എന്ത് എഴുതണം എത്ര രൂപയാണ് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നത് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ച് എത്ര ഷെയേഴ്സ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീച്ച് ചെയ്തു അത് ഫുള്ളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നൂറ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി ടു ഹൺഡ്രഡെ നമ്മൾ ഫോർ ഫീ ചെയ്യണം റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിവിടെ എത്രയേ വരുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡെ വരുള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരും ത്രീ തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ നേരെ എഴുതി അപ്പോൾ എന്താണ് ജോൺ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ
Then, we have a discount issue and a throw bit of rupees. That is the number of the number of the number of I will tell you that the amount of the amount Suppose for example, the full ratio is the same. I share for future account at 24,000. I have 24,000 and I have to go to the same. I share for future account at 3,000. I have to go to the same. I have to go to the same. I have to go to the same. I have to go to Reissue chamber, Buchan, and data that are the capital reserve, transfer C and I to Padilla. Upon the number in the chain, eight in the Matra transfer the model of reissue chair, the shares in the Matra Menamla, capital reserve, transfer and I to Padalon, that is two hundred shares. Then two hundred into per share value of the good term, as Patamata journal and relay, share for C in the journal and relay. Share for future account in an era bracket like a decana per share value three and eighty rupees. Other would have gone to two hundred into eighty minus reissue discount. Let's say an item catra chalo one under three thousand rupees. Nam expense one under the corachu upon them catra thirteen thousand and number capital reserve like a transfer chido upper share for future account debtor in thirteen thousand to capital reserve thirteen thousand upon any other in the journal entry. Very okay. Upon the problem, full work out the Kanyu in a costilla balance sheet to work camp and tend them Kavanda, the Vasilia, Itrake, on a syllabus of Arnikin. Okay. Upon the matter, four feature, Urivam Kadim. Namala, Thorakan, the two pets, Question of Kavanaming less seki jodi camp. A Thorakan, the Tilas, the problem of the Jedu women in the Thoraka, the court to do two in the Yamper, the Shikin, Kanama, the Ladu Vendela. Application money is you get the Malotment, first column, final column, Adela calls in advance to Matrana, equals Silon Varata, the Kanam advances the benefit of feature and Avishilla. Apart advance to Matram, I can look in extra particular later with our subscription of Okanam, we will discuss the going window. Upon your calls in advance in the journal and remoka, other for interest, interest on calls in advance of calls in a room. Adam Namapina discusses the Tilia, upon Adamud Adamatra man and milk, fund at the number share in the chapter of the Thorak Katil, number class, another revised theatre, a rare area, the Matra Manabakioka, Namalipa, these special last week, number discusses the one attended. Power Karila Matra calls in advance in Oka, interest on calls in a room, interest on calls in advance in Oka, Munu Karila and Milkini. Pandatar Vice and until Latin Davala, a Padamatra at Nokiamadi, then the theatre perpetuate King in Yana forfeited chain, the Ingin and a reissue chain, the forfeited Tayamba, number premium tele, a premium already collected chay, the Tundo collected chay, the Tana Kutia Matanoka, other and unsettled the Lundra Leda, other polar reissue chamber number, premium tele and a discount Lana Noka, other than such the Lundra Leda. Then, we will transfer the capital reserve to transfer the capital reserve. We will fully reissue the capital reserve. We will do the partial adjustment. We will do the adjustment. We adjustment. Okay? We will do the clear. We will do the clear. We will do the clear. We will do the We will do the clear. We will do the the Issue of shares for consideration other than cash. And that is, we will have a business launch. We will have a fixed asset. Suppose we have a missionary. We will have a missionary. We will have a missionary. We will have a cash. We will have a cash. We will have a sufficient cash balance. illegal. will have a cash. We will have a cash. We will have a company. We will have a cash. We will have a cash. 
ചില കമ്പനിക്കാർ പറയും അതൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനി നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വെർത്തുള്ള മെഷീനാണ് മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലക്ഷം വില വരുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കമ്പനി നമ്മുടെ ആരായി മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഈക്വലന്റ് എമൗണ്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് വെർത്ത് ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത് അവർ നമ്മളപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ കമ്പനി മേ മേക്ക് പേയ്മെന്റ്സ് ടു ദ വെൻഡേഴ്സ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഫ്രം ഹോം ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് പർച്ചേസ് അസ് വെൻഡറിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ് കോമിറ്റ് ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ കമ്പനി മേ മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ് ടു ദ വെൻഡേഴ്സ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വായിക്കാം നമുക്ക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫുള്ളി പേഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി A company may make payment to the vendors in the form of fully paid shares in the company. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെൻഡർക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് വെൻഡറിന്റെ മീനിങ് ആണ് വെൻഡർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഹോം ഇറ്റ് ഹാസ് പെർച്ചേസ് അസറ്റ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ കമ്പനി അസറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ കമ്പനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൻഡർ കമ്പനി നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒരാളിൽ നിന്നും എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവർ അസറ്റ് വാങ്ങിയാൽ എ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരാണ് വെൻഡർ കമ്പനി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാസ്സാക്കേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വെൻഡർ അത് ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്ന എൻട്രി ആണ് അസറ്റിന് ഡെബിറ്റും കൊടുത്തു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധാരണ നമുക്ക് ആരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ വെൻഡർ കമ്പനിയെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വെൻഡർ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ എഴുതാറ് വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് എഴുതാറ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ക്യാഷ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണില്ല അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഇക്വൽ വെർത്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഷെയേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്സാക്കേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ആദ്യം അസറ്റ് വാങ്ങുന്നത് എൻട്രി എഴുതുക അസറ്റിന്റെ അസറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ അപ്പൊ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു വെൻഡർ ഏതാണ് കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതുക ദെൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കണതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണു ഷെയർ കൊടുക്കണു അപ്പൊ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് എ കമ്പനി പർച്ചേസ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂർ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഏജ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഷോ ദി ജേണൽ എൻട്രി അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ചു എത്ര രൂപ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ചു ദൻ അതിന് പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കണതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വരുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് എല്ലതും കൊടുത്തു നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുള്ളത് ടു ലാക്ക്
ഇനി എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്ര അയാൾക്ക് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രീമിയം അടക്കം എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ വെറുത്തുള്ള ഷെയർ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ താഴത്ത് വർക്കിങ്ങിലോട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര കാശ് കൊടുക്കണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപയാണ് പത്ത് രൂപ പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം ഈ പ്രീമിയം അപ്പൊ പത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര ഒരു രൂപ അപ്പൊ പത്ത് പ്ലസ് വൺ ലെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഷെയറിന് പതിനൊന്ന് രൂപ വെച്ച് മൊത്തം എത്ര വരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ലാക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ മനസ്സിലായാ എന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഷെയർ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷെയർ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് അതായത് പത്ത് രൂപയാണ് ശരിക്കിനും അതിൻ്റെ വില പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ ഒരു രൂപയും കൂടി പ്രീമിയത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കിനും ആ ഷെയറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് രൂപ ആ പതിനൊന്ന് രൂപ കൊടുക്കണം അതും എത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഷെയറിന് പതിനൊന്ന് രൂപ വെച്ച് എത്ര ഷെയറുകൾ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടേണ്ടത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ഷെയറിനെ പതിനൊന്ന് രൂപ വെച്ച് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താലാണ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള വഴി വേറെ ഒന്നുമല്ല ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയേഴ്സ് പതിനൊന്ന് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ ആ പതിനൊന്ന് രൂപ നമ്മൾ മുറിക്കുക പത്ത് രൂപ ക്യാപിറ്റലും ഒരു രൂപ പ്രീമിയവും അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നേരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ പ്രീമിയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഷെയർ പ്രീമിയം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് ഷെയർ പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൊത്തം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷെയറിന് പതിനൊന്ന് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ എത്ര ഷെയേഴ്സ് കിട്ടണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ മെഷീൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഷെയറിന് പതിനൊന്ന് രൂപ വെച്ച് ഓക്കെ മനസ്സില